Hallo, willkommen im Künstlerhaus von Anna Malt. Habt ihr Lust auf Kunst? Na, dann kommt doch rein. So, hier sind wir jetzt mitten im Künstlerhaus, dem Traum, den ich zusammen mit Edward Neuyork vor 25 Jahren verwirklicht habe. Das Porträt habe ich drei Jahre nach seinem Tod gemalt. Das ist so meine Erinnerung, so wie ich ihn sehe. Wenn ich durch das Haus gehe heute, dann ist es wie durch ein Gemälde spazieren zu gehen und das ist einfach total cool. Das Haus war ziemlich marode, also sanierungsbedürftig und wir haben sehr viel gebaut, meistens in Eigenleistung und ähm, eigentlich alle Bauarbeiter kennen das dass man sich in der Mittagspause mal in die Schubkarre setzt und sich ausruht und das ist doch ganz gemütlich. Ja, und so haben wir uns später gedacht, Sofa ist uns zu spießig, das wollen wir nicht. Wir bauen uns selber einen Sessel und ich finde den total gemütlich. Das pinkfarbene Radio war übrigens auch mal braun, was mir hier nicht gefällt. Deswegen habe ich das angemalt. Jetzt gefällt es mir, die Form ist natürlich cool und ähm, passt irgendwie total in das Ambiente hier. Das Objekt hier, also der Sessel, ja, quietscht ein bisschen, wenn man sich draufsetzt. Manche sagen das auch, ist ein Sessel für Schwangere. Das ist entstanden durch einen Workshop mit einer Freundin. Und zwar haben wir aus Autoreifen Sandalen mit Jugendlichen hergestellt. Das war übrig von diesem Reifen, diese Wange hier. Und es lag eine Weile hier. War eigentlich zu schade, um wegzuwerfen. Die Form ist sehr schön und so ist der Sessel entstanden. Ja, hier ist eine Toilette als Beistelltisch. Die Form ist total cool, klassisches Design. Es war ein Teil aus einer Ausstellung gegen Nazis, gegen Rechts. Der Inhalt ist halt eben das Interessante, die Scheiße in Hakenkreuzform. Und da gehört sie hin, müsste nur noch abgespült werden. Ja, jetzt sind wir in meiner Küche. Das ist eigentlich eine ganz normale Küche, nur halt ein bisschen bunter wie vielleicht bei anderen Menschen. Vor 30 Jahren habe ich sie angemalt, weil mir die alte Farbe nicht mehr gefallen hat. Und Farben spielen für mich in meinem Leben, in meiner Kunst ja natürlich eine große Rolle als Malerin. Ja, die Schränke habe ich grundiert mit einer Spezialgrundierung, die Farben mit Acrylfarben bemalt und dann versiegelt. Also ich kann sie richtig gut abwaschen. Es gibt hier viele Objekte, in Gegenstände im Raum, die ich vom Flohmarkt habe. Das ist jetzt relativ neu, Frau Merkel. Und wer die Frau Merkel mal sauer sehen möchte, kann dann die Zitrone ausbrechen. Also für mich spielen ja Farben eine große Rolle, aber auch die Form muss stimmen. Also es muss dann harmonisch sein. Im ganzen Haus wird man das sehen. Das gefällt mir einfach. Upcycling-Objekte wie diese Lampe hier gibt es hier im Haus, werden wir das noch öfters sehen. Modeschmuck, Hand und den Messbecher zusammen kombiniert. Finde ich, ist jetzt eine coole Lampe draus geworden. Ja. 
sind wir in meinem wunderschönen, bunten, großen Luxusbad. Also für mich ist es ein Luxusbad. Ich finde es toll. Es war früher ein ganz dunkler Raum. Und jetzt, finde ich, strahlt er so richtig schön in den Farben. Sonnig hell. Die Malerei ist inspiriert von der südafrikanischen Malerei. Sie ist anders wie sonst im Haus. Sie ist eher geometrisch. Und ähm, in der südafrikanischen Malerei sind Alltagsgegenstände integriert. Und ich habe eben die Gegenstände, die es hier bei uns gibt, genommen. Der Ventilator oder der Föhn. Als ich das angemalt habe, war Silvester Millennium, also schon ziemlich lange her. Ja, und Sektflasche und Sektgläser haben wir natürlich angestoßen und anschließend gebadet. Es gibt hier Dinge, die einfach auch nur Spaß machen. Das sind äh, wie zum Beispiel der Fuchs, der Diener, der mir das Klopapier reicht. Der Fußboden, das war früher ein Lehmboden hier. Wir haben dann Estrich reingelegt und ich habe eine Tonne Kieselsteine bestellt. Die wurden dann einzeln sortiert, ausgewählt und dann hier einzeln verlegt. Also eine Wahnsinnsarbeit. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich freue mich jeden Tag über die Fußmassage. Und wieder die Tür zu. Übrigens eine sehr, sehr alte Tür, Barockzeit. Ursprünglich, also sie stammt eigentlich nicht hier aus dem Haus, aber als ich hier ins Haus kam, war sie eine Ateliertür nach außen und mit Graffiti gesprayt. Ich habe sie dann mit einem Föhn die Farbe abgemacht, aber zum Teil gelassen, weil ich das so schön finde. Das stachelige Telefon. Warum ist es so stachelig? Titel ist, es war einmal du Liebling. Jeder kennt das wahrscheinlich, wenn irgendeine Beziehung auseinandergeht oder eine Freundschaft und die Telefonate so stachelig werden. Die Gespräche werden unangenehm und alles, was rauskommt, ist nur noch Käse. Ja, das ist mein Wintergarten. Das Gemälde, das ist eins meiner ersten Gemälde überhaupt, es war damals elf Meter lang, jetzt ist es, schmückt es hier den Raum, noch immerhin noch mit neun Meter. Ich habe es einfach so gemalt, ohne Ausstellung, ohne Grund. Ich wollte ein großes Bild schaffen und hat einfach einen Riesenspaß gemacht. Das Haus war vorher ein Graffiti-Haus. Das hatte Eddie mit Freunden und seinen Kindern, mit Jugendlichen, komplett mit Graffiti gesprayt. Und kurze Zeit später hat er ein Schreiben bekommen mit der Aufforderung, das zu unterlassen. Was er natürlich nicht gemacht hat, er hat sich gewehrt als Künstler, hat sich auf die Freiheit der Kunst berufen. Es war ein jahrelanger Rechtsstreit. Ja, und am Ende gab es ein Grundsatzurteil. Graffiti ist anerkannte Kunst und das Haus ist ein Kunstwerk. Und wir konnten weitermachen mit unserer Kunst hier am Haus und im Haus. Ein tolles Gefühl, wenn ich oben am Gerüst gestanden habe. Es war ein unglaubliches Freiheitsgefühl, da zu stehen und zu malen und ich wusste, ich darf das, da kann mir keiner was, weil wir hatten dieses Grundsatzurteil zur Freiheit der Kunst. Der Mercedes hier, der gute alte Mercedes, ist 500.000 Kilometer gelaufen, also ein treues Auto 
und wir fanden es zu schade, ihn auf den Schrott zu bringen, also haben wir ihn durchgeschnitten. Das Auto rostet so langsam vor sich hin und wie man das mit einem Liebling macht, es wird verarztet. Und deswegen hat es hier überall an den Roststellen Heftpflaster bekommen. Was nicht fehlen darf, ist natürlich das Peace-Zeichen anstatt Mercedes-Stern. Ja, das ist mein Lieblingsraum hier, mein Atelier, meine Werkstatt. Von den Themen her, seit mehr als 20 Jahren arbeite ich gesellschaftskritisch. Also das Weltgeschehen, aktuelle Weltgeschehen ist ein Thema von mir. Ja, als Porträt, als Selbstporträt. 2018 gemalt. Ich habe mich bei diesem Bild erinnert, warum ich Malerin werden wollte. Als Kriegerin für den, für den Kampf für Frieden. Mein Pinsel als Waffe. Also straight vorausgehen und sich nicht beirren lassen und im Kampf für Gerechtigkeit. Dafür wollte ich Malerin werden. Und das habe ich jetzt seit über 20 Jahren verfolge ich das. Ja, hier oben ist mein Mondzimmer, mein Ruheraum und Lieblingsraum meiner Workshop-Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ja, hier ist mein Schaukelbett. Total gemütlich. Ich stelle mir das so im Mutterleib vor. Also es ist nicht wie eine... Hängematte ist anders. Hier kann man wunderbar träumen, in den Himmel schauen, Sterne beobachten. Und hier sind viele, viele Ideen zu meinen Bildern entstanden. Das Zimmer ist inspiriert von vielen Reisen, von Übernachtungen in Hütten. Das ist in den Verputz reingekratzt und reingemalt. Es verliert die Farbe nicht. Das ist äh, für mich ist so mein Mandala. Ich weiß nicht, was es bedeutet, es ist einfach so entstanden. Aber die Atmosphäre war mir halt sehr wichtig, so dieses ganze Tempelatmosphäre, Höhle, Hütte. Ja, wir sind hier, hier ziemlich oben und wenn ich hier schlafe, ist es ganz praktisch, wenn man einen Scheißhauswächter hat. Ich lebe jetzt seit 25 Jahren hier in diesem Künstlerhaus. Ich bin total glücklich, immer noch hier zu leben, mich hier zu verwirklichen und würde mit keiner noch so schönen, großen Villa tauschen wollen. Das war die Roomtour durch mein Künstlerhaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr noch mehr interessante Häuser sehen wollt, dann klickt hier.